జగన్ను వారు ఏమీ అనలేరా ఎందుకెలా వైసీపీ నుంచి ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి జంప్ చేశారు వీరిలో నలుగురు మంత్రులు అయ్యారు కూడా మంత్రులుగా అఖిల ప్రియ అమర్నాథ్ రెడ్డి ఆదినారాయణ రెడ్డి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావులు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొనసాగుతున్నారు అయితే వీరిలో జగన్ మీద ఒంటి కాలుపై లేస్తుంది ఒక ఆదినారాయణ రెడ్డి మాత్రమే మిగిలిన ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు పెద్దగా నోరు విప్పడం లేదు అంతేకాదు మంత్రులు అఖిల ప్రియ అమర్నాథ్ రెడ్డి సుజయ్ కృష్ణ రంగారావులు కూడా పెదవి విప్పి జగన్ ఒక్క మాట కూడా అనడం లేదు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది నంద్యాల ఉప ఎన్నికల సమయంలో అఖిల ప్రియ కొంత విమర్శల చేసిన తరువాత వైసీపీపై ఆమె పెద్దగా విరుచుకు పడడం లేదు ఆళ్లగడ్డ నంద్యాల నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నేతల నుంచి తగిన సహకారం లేకపోవడంతో ఆమె మౌనం పాటిస్తున్నారని చెబుతున్నారు మరో మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి జగన్ పాదయాత్ర చిత్తూరు జిల్లా చేరుకున్నప్పుడు ఆయన కొంత హడావిడి చేశారు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ధూమ్ధామ్గా నిర్వహించారు గతంలో అమర్నాథ్ రెడ్డి కూడా జగన్ పార్టీపై విరుచుకు పడేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన సైలెంట్ అయ్యారని తెలుగుదేశం పార్టీలోనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఇక పార్టీ మారి మంత్రి పదవిని చేజిక్కించుకున్న సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఆయన మంత్రిగా ఆయన కొత్తలో కొంత వైసీపీపై విమర్శలు చేసేవారు అయితే ఆయనకు జిల్లాలోనే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది ఆయనను మంత్రిగానే ఎమ్మెల్యేలు చూడకపోతుండడంతో కొంత మనస్తాపానికి గురయ్యారని చెబుతున్నారు దీంతో ఆయన కేవలం అమరావతి విజయనగరం జిల్లాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారన్న టాక్ పార్టీలో నడుస్తోంది ఇక మిగిలింది ఆదినారాయణ రెడ్డి ఆయన ఒకరే జగన్ పార్టీపైన విరుచుకు పడుతున్నారు జగన్పై వ్యక్తిగత విమర్శలు కూడా చేస్తున్నారు అయితే సొంత జిల్లా కావడంతో పట్టు పెంచుకునేందుకు ఆదినారాయణ రెడ్డి జగన్పై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఒక్కొక్కసారి ఆయన వ్యాఖ్యలు పార్టీని రకాటంలో పడేస్తున్నాయని పార్టీ సీనియర్ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక వైసీపీ నుంచి పార్టీ మారిన మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గాలకే పరిమితమయ్యారు అంతేకాదు వారు వచ్చే ఎన్నికల్లో తమకు మళ్లీ సీటు తెచ్చుకోవడానికే తాపత్రయపడుతున్నారు తప్ప ప్రతిపక్ష పార్టీపైన ఎలాంటి విమర్శలు చేయడం లేదని చెబుతున్నారు పార్టీ మారిన వారిలో ఎమ్మెల్యేలు జలీల్ ఖాన్ గిడ్డి ఈశ్వరి గొట్టిపాటి రవికుమార్ జ్యోతుల నెహ్రూ వంటి వారు కొంత వాయిస్ ఉన్న నేతలు వీరు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారని తమ నియోజకవర్గంలో నిధుల కోసమే మంత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారన్నది పార్టీలో జరుగుతున్న చర్చ మొత్తం మీద ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీని వీడి వచ్చిన అందులో చంద్రబాబుకు పనికొచ్చింది ఒకే ఒక్కరైన సెటైర్లు పసుపు పార్టీలో వినిపిస్తున్నాయి